Ich bin aus anderen Hohen. Ich bin in Zürich aufgewachsen, mitten in der Stadt. Mein Vater war ein Hauswar im Amtshaus. Und äh, eigentlich so bin ich weit weg vom Hofschmied. Meine Mutter hat dann irgendwann, als ich in der ersten Klasse war, ein Ross gekauft. Ein Norweger, das war unser Familienross. Und irgendwann hat sie gesagt, am Mittwochnachmittag, wo schulfrei war, kommst du mit in die Schmitte. Und dann bin ich in die Schmitte. Damals ist man eigentlich noch viel in die Schmitte gegangen, mehr wie heute. Und das war für mich ein absolutes Highlight. Ich war völlig begeistert. Ich habe dann den Schmitte gefragt, ob ich alle diese im Feuer wärmen und einfach ein bisschen zusammenbängeln, weil mich das fasziniert hat, die Verformung des Metalls, wie das weich ist wie Butter wenn das äh, im glühigen Zustand ist. Und habe dann eigentlich wirklich schon meine ersten Gedanken an den Beruf gehabt. Und das hat sich über die Jahre hinweggezogen. Und bin dann äh, schließlich in die Schnupperlehre im Tierspital Zürich. Und habe dann dort die Lehre machen. Und äh, ja, habe dann eigentlich schon gewusst, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung. Und wenn ich wieder auf die Welt käme, würde ich es glaube ich wieder machen. Ich habe dann nachher die Lehre angefangen im Tierspital, mit Rudi Bertala. Der war der Schmied im Tierspital damals. Er hatte eine grössere Schmitte wie heute und die Russen die sind gekommen. Äh, viel auswärts sind wir nicht geschlagen. Die meisten waren in der Schmitte. Und er hat wirklich auf zusammengeklickt. Und, und, ja, er war ein Spezialist. Gewesen. Da haben wir ein schönes Erlebnis gehabt. Es ist noch ein Bauer von Opfika, zweispännig ins Tierspital Zürich gefahren. Der Rost und dann schon wieder heim. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also mich hat eigentlich fasziniert, ähm, dass die ganze Werkstatt, die Maschinen, all das Zeug als Bub, auch heute noch. Und äh, einfach, wie man die Haufeisen anpasst an das Ross, an die Hauf, dass das exakt muss stimmen muss. Es ist äh, ein alter Beruf. Es ist ein Beruf, der trotz der Digitalisierung und allem äh, Zukunft hat. Mit 16 bin ich in die Lehre. Die ist vier Jahre gegangen, geht heute noch vier Jahre. Und anschliessend während der Lehre bin ich dort Hausschneider in der Schule. Ich Die RS gibt es heute noch, aber da sind noch vielleicht sechs Hausschmiede und der Rest sind einfach Rosse angefressen, ist Veterinärtruppen. Früher war das die Hausschmied-RS. Ja, und da haben wir relativ intensiv noch geschmiedet, dort 17 Wochen lang. Es gab damals noch viele Drehkolonnen gegeben in der Schweizer Armee. Und der Bestand ist, ich weiss jetzt nicht mehr genau, aber es sind glaube ich etwa 6'000 Euro, die die Schweizer Armee dann noch gehabt hat, wenn man recht ist. Und die haben natürlich auch geschlagen werden. Wir sind damals auch noch in Dämpfer, eine eigenössische Militärpferdeanstalt in Bern, der Ross geschlagen. Und äh, das gibt es immer noch, aber heute heisst das MPZ, das Nationale Pferdezentrum. Und ist privat, ist gerade nicht mehr vom Bund unterstützt. Das ist nicht mehr militärisch. Das ist auch damals ist das noch wirklich, also ich habe das nachher erlebt, das war ein Stolz, gewesen, weil ein Militärhaufschmied war. Also ich war stolz gewesen, darauf, dass ich Militärhaufschmied äh, rekrutiert wurde. Mich fasziniert am Schmieden, wie man kann das Metall in alle Formen bringen kann. Man kann es bearbeiten, man ist eigentlich wie Knette, man macht es einfach nicht im Hammer. Und das fasziniert mich eigentlich immer noch und das wird mich glaube ich, das Leben lang faszinieren. 
wo es sehr streng ist, einfach die Verformung des Metalls im grünen Zustand. Und die ganze Härtegeschichte ist auch noch spannend, dass man einen spezifischen Stahl kann für irgendein Werkzeug brauchen kann, wo der Stahl die genau die Eigenschaften hat, die optimal sind für das Werkzeug. Ich bin Anita Keller, bin aus Aalstau. Aufgewachsen bin ich in Kielwangen. Ich habe eine sehr gute Verbindung mit der Ross. Die Ross kann mich lesen, ich kann die Ross lesen. Meine Leidenschaft ist hauptsächlich Fahren. Leute, die ich selber nicht so gerne. Ich fahre, mache Gesellschaftsfahrten. Hochsee, Kindergartenreisen, Schulreisen. Einfach was alles so dazu kommt. Ich fahre gerne Kutsche. Du kannst abfahren, du kannst abschalten, du kannst die Natur geniessen. Und ganz sensationell finde ich natürlich, dass das Ross da macht, wo du willst. Das Ross wäre ja eigentlich ein Fluchttier. Und ich kann das Ross einen Wagen einspannen und ich kann sagen, jetzt muss es anhalten und jetzt laufen wir weiter. Es folgt mir besser als manches Kind, bös gesagt. Und das fasziniert mich. Meine Mutter hat das Ross gekauft und wie man in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, da sind am Fernseher auch die John Wayne Filme und Serien gekommen, Bonanza und all das Zeugs. Und dann hast du natürlich das Lässig gefunden und äh, hat mich dann auch fasziniert, das ganze Reiten. Und, aber gleich einfach mehr die Arbeit ums Ross herum. Für mich gibt es nichts Schöneres, wenn, Ross, wenn ich einem Ross helfen kann, das Ross gerade läuft. Das Problem kommt mit dem Hof und du machst mit einem, Spezial, mit einem Spezialbeschlag machst du etwas her und das Rosslauf nachher viel schöner. Das ist für mich immer noch ein Highlight. Jeden Tag. Kutschenfahren ist eine Leidenschaft, die mir als Kind schon in die Wege gelegt wurde. Und wir sind als Kind sind wir in Heidesberg auf dem Vorberodorf. Wir sind Schlitten fahren. Mein Vater hat aus zwei Ski hat er einen Schlitten gemacht, das Gestell und ein langes Brett drauf. Und da und ich als Mädchen immer das Ross formen. Und die anderen sind hinten drauf geguckt. Und so bin ich halt dann extrem auch ein bisschen ins Wege gekommen. Und dadurch, dass ich sich nicht so gerne reite, ich habe Hüftdysplasie gehabt. Und das war für mich eine gute Sache, reiten. In vierten Stunde, 20 Minuten, war das Therapie. Gewesen. Was länger war, ist, ist dann quasi zur Qual geworden. Und beim Wägeln hast du das halt nicht. Da kannst du stundenlang auf dem Bock sein und es tut dir nichts weh. Zum 
Schlaf fahre ich mit dem Ross zum Sandro Hohl auf Bremgarten. Ich gehe dort in die Schmitte. Und dort ist alles beieinander, alles was die Tiere brauchen. Ich kann dann nach dem arbeiten, wie es Huf braucht oder wie das Ross abläuft. Alles kann aufschweißen. Es ist einfach alles zusammen ist dabei, was man da machen kann. Und das ist das genial. Und das Schöne dazu ist, die Ross sind auch noch gerade bewegt. Der Sandro ist ein sehr ein guter Hausschmied, der ein Auge dazu hat, wie man das Eisen anpasst, wie das Eisen sitzen sollte, dass das Ross gut und schmerzfrei sich bewegen kann. Der Sandro ist für mich ein Hausschmied, der sich auch getraut, etwas abzuhauen. Vor allem vorne die Zechen, das ist ein Problem, wo viele Ross haben, wenn sie lange Zechen haben, dann stolpern sie gerne, sie fühlen sich nicht so sicher auf den Beinen. Und da muss ich Sandro sagen, er hat den Mut, etwas abzuhauen und gibt wunderbare in die Richtung. Er hat das Auge dazu und passt sich an dem Huf an oder dem Gang an, den das Tier hat. Sagen wir so, ich habe ein Ross oder ich habe zwei Ross wo gerne mit der Hinterhand ein bisschen Boden einstampfen. Und das braucht es Zechen schneller. Und der Sandro ist ein Hausschmied, der das sieht. Und das macht er ein bisschen Zechen richtig. Er schweißt die Eisen ein bisschen auf. Somit haben die Hufeisen statt nur sechs Wochen, acht bis zehn oder sogar zwölf Wochen. Je nachdem, wie die Böden sind. Manchmal sind halt die Böden weicher. Dann braucht es weniger Eisen, wenn sie hart sind und trocken sind die Böden. Braucht es mehr Kann ich immer selber wählen? Meine bestehende Schmitten, meine Rohrschmitten. Das war so ein der Traum. Gewesen. Aber äh, das ist heute nicht mehr zeitgemäss, weil die Dorfschmitten die sind ja immer in der Kernzone. Ich war zuerst so die Schweiz bei einer Dorfschmitte. Wo ich aber noch geschafft, also noch 100% geschafft, einfach hobbymässig. Ich habe dann schon mich ein bisschen orientiert auf das. Und das hat nicht funktioniert, einfach weil es am falschen Ort ist. Nachher bin ich Herzl in einer alten Schmitte. Wunderschön. Aber das hat dann nicht gefruchtet. Das ist also ich hätte das eigentlich früher noch machen sollen. Ein Gewerberaum und ein Schmitten einrichten selber. Das ist, äh, ja, das ist moderner heute. 2008 konnte ich dann den Gewerberaum mieten und habe dort einen Schmitten komplett eingerichtet. Mit, äh, mit dem Riss, also mit dem Feuer und dem Chemieabzug und all die Krafthämmer. Da ist gar nichts drin gestanden. Und, äh, ja. Ich habe das alles so eingerichtet und nach meinem Gusto ist gut. Ich kam zu einem Auftrag, gekommen, in dem dass ich einfach irgendwie mal über Inserat habe ich gemacht, die Pferdezeitschriften, damit der Name ein bekannt wird. Und dann, äh Du hast einmal ein paar Ross gehabt zum Schlagen und wenn du gute Arbeit geleistet hast, hat es mund zu mund propaganda gegeben und das ist eigentlich immer noch schlauste. Das ist alles schleichend, hat sich das aufgebaut. Ich habe immer wieder nicht nur Ross geschlagen. Dann bin ich bei diesen Baufirmen vorbeigegangen, auf diesen Werkhöfen und habe gefragt, ob Bedarf sei, um zum Spitzgeschirr anzuspitzen, also alle die Bauwerkzeuge. Und habe das jetzt seit Jahren wirklich ausbauen und äh, 
nehme ich auch. Sonst kleiner ist mir auch Aufträge, nehme ich auch, was gerade so anfällt. Aber etwa 80 Prozent ist alles geplant. Das wird auch so bleiben und das ist auch gut so. Und was ich natürlich wirklich Freude habe daran, dass immer noch etwa alle, alle zwei Wochen oder alle Wochen kommen etwa zwei bis drei Ross in die Werkstatt. Also ich muss nicht immer nur auswärts gehen, ausgeschlagen. Die grosse Passion ist Schmieden. Und äh, das ist wirklich das, was ich, wo, wo mich erfüllt. Ich habe aber auch eine zweite Leidenschaft und das ist das Musik machen. Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat Trompete gespielt, Mutter Saxophon. Und mein Vater war sehr offen für Musik. Er hatte seine Leidenschaft. Gehabt. Und das ist, da er Jahrgang 40 war, ist er in den 50er Jahren ist er jung. Gewesen. Und ist mit dem ganzen Elvis, Bill Haley und all das Zeug, mit der Rock'n'Roll-Area, ist er. Das hat ihm, äh, ihm gefallen. Und als ich etwa 10 war und wie all die anderen, Kind, Jörg Schneider, Kasper in die Platte gelassen haben. Ich bin mein Vater ins Zimmer gekommen und hat den Stecker rausgezogen und hat gesagt, so das andere, jetzt gehen wir in die Stadt und gehen die Musik kaufen. Da hat er mir die Hand genommen und ich gehe einfach mit. Da hat er mir gesagt, schau, der Elvis war der Größte. Gewesen. Und dann bin ich mit ihm in ein Schallplattengeschäft. Da hat, mir, hat er mir die Musik gezeigt. Die Elvis-Platte habe ich immer noch. Und ja, da ist mein Herz aufgegangen für die Musik. Und äh, ich habe mich dann da vertieft, mehr als das mein Vater hat können in den 50er Jahren. Und habe dann, äh, mich dann immer interessiert, wo kommt es her. Und das wäre der Rhythm and Blues. Und äh, somit habe ich dann schon während der Stifte habe ich Bands gegründet, wo wir die Art Musik gemacht haben, 50er Jahre Rock'n'Roll und das hat sich jetzt eigentlich rausgezogen bis heute und macht das heute noch mit, mit Freude und Leidenschaft und ich finde es mega. Es ist für mich eine Musik, die Lebensfreude beinhaltet, wo wirklich äh, das Tanzen, man tanzt zu dieser Musik, es hat Stil, es ist für mich, ist das äh, zu vergleichen mit, mit dem Latino-Sound, mit Salsa, Merengue, all das Zeug, das ist Lebensfreude pur und, und das ist äh, Freude, das ist mega, da geht mein Herz auf, wenn ich die Musik höre. Hey now!